ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் லாஸ்ட் வீடியோவில் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு சில டிப்ஸ் பார்த்தோம் அதில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் எந்த விஷயம் வந்தாலும் தைரியமாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தைரியம் அப்படிங்கிறது என்ன பயம் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பயம் இருக்கும் யாருமே நான் இதுக்கு எதுக்குமே பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது சும்மா கெத்துக்கு வேணால் வெளியே சொல்லிக்கலாம் நான் எதை கண்டு பயப்பட மாட்டேன்னு சொல்லி ஆனால் எல்லாரோட ஆழ்மனசையும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து பயந்துட்டு தான் இருப்பாங்க அதனால் அந்த பயம் பதட்டம் அந்த விஷயத்துலேருந்து எப்படி வெளியே வருது அப்படின்னு சொல்லி சில டிப்ஸ் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை கண்டு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை பற்றி மற்றவங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு கூச்சப்படாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டேயோ அதை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறது கூச்சமாக இருக்கா உங்களுக்குன்னு யாராவது ஒருத்தங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட நீங்கள் எல்லா சீக்ரெட்ஸுமே சொல்லியிருப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்சன்கிட்ட உங்களோட பயத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தரும் அது பயத்துலேருந்து வெளியே வரதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அடுத்து என்னென்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கண்டு பயப்படும் போதே உங்களோட ஹார்ட் பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்வெட் ஆகிரும் அந்த மாதிரி டைமில் உங்களோட ப்ரீத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி பழகிக்கோங்க மெதுவாக ப்ரீத் பண்ணுங்கள் இருக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்லோவாக ப்ரீத் பண்ணுங்கள் டைம் இருந்தால் டெய்லியும் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணும்போது உங்களோட பதட்டம் வந்து கண்டிப்பாக குறையும் அடுத்து என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கீங்க ஒரு பயந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கீங்க அதே ஒரு சூழ்நிலையில் உங்கள் ஃப்ரெண்டோ உங்கள் தெரிஞ்சவங்களோ யாராவது இருந்தால் நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து என்னென்னா இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் அரியர் வச்சுட்டீங்க அதை வீட்டில் சொல்லணும் சொல்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு திங்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சொன்னால் அப்பா திட்டுவார் அடிப்பார் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதை விட என்ன நடக்கும் இதுக்கலையும் ஒஸ்ட்டாக என்ன நடக்கும் எக்ஸ்ட்ரீமாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் அப்படி திங்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வந்துடும் இதுக்கு மேலே என்ன நட இதுக்கு மேலே என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தைரியம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பயம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு போயிடும் அடுத்து என்னென்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா யாருமே நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு குறை அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு குறை அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதனால் பர்ஃபெக்டாக இந்த விஷயத்தை பண்ணணும் துல்லியமாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க அப்படி நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது உங்களுக்கு பதட்டம் தான் ஜாஸ்தியாகும் கரெக்டாக நீங்கள் பண்ண முடியாது அதனால் எந்த விஷயம் வந்தாலும் கேஷுவலாக இருங்க கேஷுவலாக பண்ணுங்கள் அது பதட்டத்துலேருந்து பதட்டத்துலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அடுத்து என்னென்னா நீங்கள் எந்தெந்த விஷயத்துக்கு வந்து பயப்படுறீங்களோ அதை ஒரு டைம் அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த விஷயத்துக்கு வந்து பயப்படுறீங்களா அதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னடா அது இவ்வளோ தானா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பயம் அப்படிங்கிறது போயிடும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் எந்தெந்த விஷயத்துக்கு வந்து பயப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது விஷயத்துக்கு வந்து பயந்தீங்கன்னா இல்லை இல்லை நான் எதை கண்டு பயப்பட மாட்டேன் பயம் அப்படிங்கிறது என் அப்படிங்கிற வார்த்தை என் அகராதியில் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்